নমস্কার আপনারা দেখছেন জেলার এক নম্বর অনলাইন টিভি চ্যানেল বীরভূম আর সি টিভি আপনাদের সঙ্গে আমি সুভাষিস শুরু করছি আজকের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাবার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন নিখোঁজ থাকার পর বস্তাবন্দি দেও উদ্ধার কয়রাসোল ব্লকের হজরতপুরে ধর্ষণকাণ্ডে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী নতুন শাড়ি উপহার দুবরাটপুর ব্লকের লোবা অঞ্চল তৃণমূলে দক্ষিণাকালীর অষ্টমঙ্গলা পুজো ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা হেতমপুরে ছট পুজো উপলক্ষে চেয়ারম্যানের ঘাট পরিদর্শন ও খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ শিউড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করা হল আজ বৃহস্পতিবার সাতই নভেম্বর বীরভূমের একান্নতম পীঠের অন্যতম পীঠ কঙ্কালীতলাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শে সতীপীঠ কঙ্কালীতলাতে পুজো দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এবং মঙ্গল কামনা করলেন এছাড়াও কঙ্কালীতলাতে কেক কাটা হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শে নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি বোলপুর শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ অন্যান্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেতৃবৃন্দ এদিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ জানান আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন সেই জন্মদিন উপলক্ষে আজকে আমরা একান্ন পীঠের একটা পীঠ কঙ্কালী তলাতে কঙ্কালী মায়ের কাছে আমরা পুজো দিলাম আমাদের নানু বিধানসভা বিধায়ক বোলপুর শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নানুর বিধানসভার এগারোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান তাছাড়াও বীরভূম জেলার প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে ইয়াং জেনারেশন নব যৌবন তারা সকলে এসে এখানে সমবেত হয়েছে সকলে কঙ্কালী মায়ের কাছে আমাদের যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘায়ু কামনা করেছে এবং উনি যে শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন সেজন্য তাদের দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসেন সেই কামনা আমরা করেছি আজকের এই দিন উপলক্ষে এখানে আমাদের সকলে সমবেত হওয়া দাদা বীরভূম জেলায় একশো সাতষট্টিটা গ্রাম পঞ্চায়েত কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটা ঠান্ডা লড়াই দেখা যাচ্ছে দেখুন আমার কাছে কোনো ঠান্ডা লড়াই বলে কিছু নেই আপনি কিছু বুঝতে পারছি না জানি না করছে কীভাবে উপলব্ধ করতে পারছেন বাংলার তৃণমূল কংগ্রেস দলটা চলে আমাদের মানবী মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আমাদের দলনেত্রী সর্বভারী তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সভানেত্রী তিনি তার নির্দেশে দল চলে সভাপতি আমাদেরও জানা আছে যে নানুর বিধানসভা এবং চেতুগ্রাম বিধানসভা অবজারভার হিসাবে তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং পঞ্চায়েত ইলেকশন লোকসভা ইলেকশন আমি করেছি দুটো ইলেকশনে অভাবনীয় রেজাল্ট করেছি কোনো কাটাকাটি কোনো কোনো রাহাজানি হয়নি এখানকার যে আমাদের বিধায়ক সাহেব আছেন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও আছেন ব্লক সভাপতিও থাকেন তো সকলকে নিয়ে সংঘবদ্ধ একত্রিত হয়ে চলছি এবার আমার মধ্যে বা আমাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় অভাব আছে বলে মনে করি না ঠান্ডা লড়াই যে বা যারা করছে সেটা তাদের বিষয় আমি সবাই কিনে চলেছি এবং দু হাজার চব্বিশে তার প্রমাণ দিয়ে দিয়েছি কাজী আমিরুল ইসলামের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি শান্তিনিকেতন এখন বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সবথেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে সবথেকে ভালো চিকিৎসা সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে কম খরচে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে দিনে রাতে মনি মহেশ হসপিটাল 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 দুবরাজপুর বীরভূম ফিরে এলাম বিরতির পর 
তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর গতকাল বুধবার ছয় নভেম্বর খয়রাশোল ব্লকের কাকরতলা থানার হজরতপুর পিডিসিএল রেলওয়ে সাইডিংয়ে বস্তাবন্দি দিয়ে উদ্ধার হয় মৃত ব্যক্তির নাম শেখ ইনসান তাকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ আর এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুজনকে ধৃতদের নাম বন্দনা বাক্ত বিদ্যুৎ মণ্ডল আজ বৃহস্পতিবার সাতই নভেম্বর ধৃত দুজনকে দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন জানা গেছে বন্দনা বাক্তির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল শেখ ইনসানের এদিন দুবরাজপুর আদালতের সরকারি আইনজীবী রাজেন্দ্র প্রসাদ দিয়ে জানান গতকাল কাকরতলা থানায় অন্তর্গত শেখ ইনসানের দেহ বস্তাবন্দি অবস্থায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কাকরতলা থানার থানায় একটা অভিযোগ দেওয়া হয় বন্দনা ব্রাক্তি এবং বিদ্যুৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে এবং আরও অন্যান্য বলা আছে অভিযোগপত্রে কিন্তু নির্দিষ্ট করে বন্দনা বাগদি এবং বিদ্যুৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা হয় সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা কেস শুরু করেন এবং কেস শুরু করার পর বন্দনা বাগদি এবং বিদ্যুৎ মণ্ডলকে অ্যারেস্ট করে আজকে আদালতে তোলেন তদন্তকারী অফিসারের অনুরোধ মোতাবেক আবেদন মোতাবেক তাকে এই দুজনকেই পুলিশ কাস্টাডিতে চাওয়া হয় এবং আদালত সমস্ত দিক কনসিডার করে তাদেরকে সাত দিনের পুলিশ কাস্টাডি মঞ্জুর করেন এবং এফআইআরের অভিযোগ মোতাবেক বলা আছে যে বন্দনা বাগদির সঙ্গে শেখ ইনসানের একটা অভিযোগ ছিল অবৈধ সম্পর্ক ছিল সেই অবৈধ সম্পর্ক জেরেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগপত্রের উল্লেখ করা আছে লালটু মুখার্জির রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি দুবরাজপুর এখন বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর দুবরাজপুর থানা এলাকার নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার কাণ্ডে ওই নাবালিকার পরিবারের সাথে দেখা করলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক নিরুপম সিনা দুবরাজপুর থানার ওসি তপাই বিশ্বাস সহ ওই কেসের তদন্তকারী পুলিশ অফিসার প্রমুখ তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন করেন তারপর ওই নাবালিকা এবং তার পরিবারের সাথে কথা বলেন পাশাপাশি দুবরাজপুর থানার পুলিশ যে দ্রুত তদন্ত শুরু করে দুজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন এদিন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী জানান থানার ব্যবস্থাতে আমি খুবই খুশি এই অফিসার তো খুব ভালো অফিসার আয়ও খুব প্রমপ্টলি কাজ করেছে সঙ্গে সঙ্গে এফআইআরও হয়েছে মেডিকেল ওয়ান সিক্সটি ফোর সমস্ত কিছুই হয়েছে যারা দুজন অ্যাকিউজ তারা অ্যারেস্টেডও আছে পিসিতে আজকে মেডিকেল তাদেরও মেডিকেল হয়েছে সুতরাং পুলিশের দিক থেকে কোনো গাফিলতি আমি দেখছি না কিন্তু আমাদের এটা আসাটা কর্তব্য আমরা তো কন্টিনজেন্স নেব এবার আমি একটু মানে বাচ্চাটির বাড়িতে যেতে চাই ওর সঙ্গে একটু ভিক্টিমের কথা বলে একটু ওদের পাশে দাঁড়ানো যে আমরা রয়েছি আর কি ওরা যেন মনে না করে যে ওদের পাশে কেউ নেই এটা এটুকু নেই আমাদের ঠিক সমাজ নয় এখন অনেকটাই সামলিয়েছে যেটা হয়েছে যে ওর মানে বাড়ির লোকেরাই বেশি ভয় পাচ্ছে ভয় দেখাচ্ছে সেই জন্য ওকে স্কুল পাঠাতে চাইছে না তো আমরা সেটা বললাম যে না স্কুল তো পাঠাতে হবে স্কুলও পাঠাতে হবে টিউশনেও পাঠাতে হবে আমরা দরকার লোক দিয়ে দেওয়া হবে পুলিশ দরকার হলে পুলিশ এসকটে যাবে আসবে যেন পড়াশুনোটা কমপ্লিট করে আর ওর মা ভয় পাচ্ছে যে কি হবে কি হবে বিয়ে দিয়ে দেবো ওর এখনও আঠেরো হয়নি আমরা বলেছি আঠেরোর আগে কোনো মতেই বিয়ে দিতে পারেন না এটা তো বেআইনি আর আঠেরো হয়ে গেলে তো আপনি রূপশ্রী পাবেন পঁচিশ হাজার টাকা পাবেন তো মেয়ের বিয়ে দিতেও সুবিধে হবে তো এটাই আর কি বুঝিয়ে মানে লক্ষ্য করলে যে মানে পরিবারের যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে মা তো খুব মানে আতঙ্কের মধ্যে হবে এই যে কোনো মেয়ের মা হবে আতঙ্কে থাকবে কিন্তু ঠিক আছে মানে সময় লাগবে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে আমরা সবাই ওর পাশে আছি পুলিশ আছে আমরা প্রশাসন আছে আমরা আছি কমিশন থেকে সেটা ওনাকে বারবার করে বলে দেওয়া হবে তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই 
লালটু মুখার্জির রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি দুবরাজপুর এখন বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর পঞ্চনার অবসান শ্রমের সম্মান একশো দিনের কাজের অদক্ষ শ্রমদানকারীদের জীবনে এলো নতুন প্রভাতের আলো মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাদের দু বছরের বকেয়া মজুরির বঞ্চনার অবসান হল সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে দু হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে উনষাট লক্ষ অদক্ষ শ্রমদানকারীদের বকেয়া মজুরি প্রদান করা হয়েছে হাসি ফুটেছে রাজ্যের সকল অদক্ষ শ্রমদানকারীদের মুখে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত ফিরে এলাম বিরতির পর দুবরাজপুর ব্লকের লোবা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের নতুন শাড়ি উপহার দেওয়া হয় গতকাল বুধবার ছয় নভেম্বর বিকেলে লোবা কালীমন্দির চত্বরে লোবা গ্রামের শতাধিক মহিলাদের হাতে দিন তুলে দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র উপস্থিত ছিলেন লোবা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিনাকি চক্রবর্তী সহ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব সভাপতি নতুন শাড়ির উপহার পেয়ে খুশি মহিলারা এদিন লোবা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিনাকি চক্রবর্তী জানান আজকে আমাদের লোবা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস লোবা অঞ্চলে লোবা গ্রামে লোবা বুথে এবং লোবা সাংসদে আমরা মায়েদের বস্ত্র বিতরণ করব এটা আমাদের কালী পুজোর আগে হওয়ার কথা ছিল বিভিন্ন কাজের চাপে আমরা করতে পারিনি এবং কালী পুজোর বিভাগটা ছিল এখানকার বুথে যারা দায়িত্ব আছে অঞ্চল কমিটি যারা দায়িত্ব আছে তারাই ডেটটা ঠিক করেছে কালকে অষ্টমঙ্গলা যে অষ্টমঙ্গলা আগের দিনে মায়েদের শাড়ি বিতরণ করিয়ে আনো সেই জন্য আমরা বুথের কথা শুনে বুথের কর্মীদের কথা শুনে আজকে ডেট ঠিক করেছি যে আজকে লোবা গ্রামে খালি লোবা গ্রামে আমরা মায়েদের দেড়শো বস্ত্র বিতরণ করলাম দেড়শো শাড়ি এখানে মায়েদের গরিব মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ মধ্যুক্ত মানুষ মায়েদের দেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ লালটু মুখার্জির রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি দুবরাজপুর এখন বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর আর সি এস নেটওয়ার্ক হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড কেবল টিভি এন্ড ল্যান্ডলাইন সার্ভিস প্রোভাইডার দুবরাজপুর বীরভূম আমাদের এখানে পাবেন বিএসএনএল রেলটাল সিটি অ্যালায়েন্স এনজিও ফাইবারের ইন্টারনেট কেবল টিভি এন্ড ল্যান্ডলাইন টেলিফোনের কানেকশন কানেকশন নিতে যোগাযোগ করুন দুবরাজপুর শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় ছয় দুই সাত 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 চার চার নয় শূন্য 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 সাত দুই নয় সাত তিন দুই দুই শূন্য দুই শূন্য এক এক আট দুই শূন্য সাত শূন্য তিন সাত চার শূন্য চার সিউরি শূন্য তিন চার ছয় দুই দুই নয় 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 পাঁচ নয় ছয় চার সাত ছয় ছয় নয় ছয় সাত পাঁচ সাত শূন্য ছয় তিন পাঁচ চার চার পাঁচ দুই শূন্য ফিরে এলাম বিরতির পর বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের হেতমপুর গ্রামে শ্রী দক্ষিণাকালীর অষ্টমঙ্গলা পূজা ঘিরে সাধারণ মানুষদের মধ্যে উন্মাদনা থাকে চোখে পড়ার মতো রীতি মেনে দীপান্বিত অমাবস্যার দিন এখানে কালী পুজো হয় কিন্তু অষ্টমঙ্গলা তার থেকেও বেশি ধুমধাম হয় কথিত আছে আনুমানিক দেড়শো থেকে দুশো বছর আগে কোনো এক সিদ্ধ পুরুষ এখানে সাধনা করতেন তারপরে হেতমপুরের মহারানী পদ্মসুন্দরী স্বপ্নাদেশ পান এখানে মা দক্ষিণাকালীর অবস্থানের বিষয়ে তারপর তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে এখানে আসেন এবং মায়ের পুজো করেন হেতমপুরের মহারানী পদ্মসুন্দরী চেয়েছিলেন এখানে মায়ের একটি মন্দিরও তৈরি করে দিতে কিন্তু পরে আবার তিনি স্বপ্নাদেশ পান মা কোনো রকম আবরণ বা মন্দিরের মধ্যে থাকতে নারাজ তারপর থেকে এখানে এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি কোনো মন্দির এমনকি এও কথিত আছে এখানকার মা অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করেন সেই মতো মায়ের কাছে কোনো রকম আলোর ব্যবস্থা রাতে থাকে না শতাধিক বছর ধরে তিনি রাতের অন্ধকারে বিরাজ করেন আজ বৃহস্পতিবার সাতই নভেম্বর সকাল থেকে দক্ষিণাকালীর অষ্টমঙ্গলার অনুষ্ঠানে পূজা পাঠ হোম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় আজকের দিনে দুবরাজপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্ত আসেন এদিন আজকের দিনে বাইশ থেকে পঁচিশ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন লালটু মুখার্জির রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি হেতমপুর শিউরির হারজন বাজার কিষাণ মান্ডি পুকুরে ছট পুজোর আয়োজন শিউরি পৌরসভার আঠারো নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পুজো পরিক্রমা করতে আসেন শিউরি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চ্যাটার্জি সহ শিউরি আঠারো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের প্রতিনিধি তার পাশাপাশি পুকুরের পার করা নিরাপত্তা আছে নাকি সেটাও ক্ষতি দেখলেন 
রঙিন আলোতে মোড়া ছট পুজোর শিউড়ির ঘাটগুলিতে এদিন শিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চ্যাটার্জি জানান দেখেন প্রত্যেকবারের মতো এইবারও ছট পুজো উপলক্ষে আমাদের পৌরসভা তরফ থেকে তিনটে জায়গাতে একটা বড় কালীবাড়ি যেটা আমরা বলি ওখানে একটা স্পট আছে আমাদের আঠেরো নম্বর এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে আর একটা ষোলো নম্বর ওয়ার্ডে তিনটে জায়গায় আমাদের অলরেডি পৌরসভাতে নির্দেশই এসছিল ছট পুজো উপলক্ষে যত পারে পরিষ্কার ঘাট পরিষ্কার লাইট আপনার ব্লিচিং চুন এইসব দিয়ে পরিষ্কার রাখার জন্য আর প্রত্যেক বছর হয় এইবার হয়েছে না এখানে পৌরসভা তরফ থেকে আগে একটা ঘাট করে দেওয়া হয়েছে আমাদের বাকি যেটা দু জায়গায় ঘাট আছে তো আমি এই ছট পুজোর যে কমিটি তাদেরকে কথা দিয়ে গেলাম আর একটা ঘাটের প্রয়োজন আছে সামনে বার যে ছট পুজো হবে তার আগে ঘাটটা হয়ে যাবে কী ব্যবস্থাপনা দেখলেন ঘুরে খুব ভালো লাগছে এখানে ছট পুজো যে আমাদের বিহারী সম্পদে যারা আছে তারা একটা কমিটি আছে তারা খুব সুন্দর আলোচর্যা করেছে পুজো অলরেডি আরম্ভ হয়ে গেছে কাল ভোরে আবার পুজো শেষ হবে পুজো কমিটি যারা রয়েছে ছট তারা কোনো দাবি রাখলো এই পুকুরকে সজ্জিত করা তাদের একটাই দাবি উন্নয়ন নিয়ে একটা যে ঘাটে প্রয়োজন সেই ঘাটটা করে দেওয়ার জন্য আমি চেয়ারম্যান হিসেবে কথা দিয়ে গেলাম সামনে বার পুজোর আগে ঘাটটা হয়ে যাবে প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের সব রকম সহযোগিতা করছে আমাদেরও এই মুহূর্তে আমাদের বিধায়ক যে সেও আসার কথা আছে অলরেডি আসছে আর আমাদের যে কাউন্সিলার এই ওয়ার্ডের তার জনপ্রতিনিধি আমাদের সে শরীর খারাপ আসতে পারেনি তার প্রতিনিধি এসছে পবিত্র দাস পাশাপাশি শিউড়ি পৌরসভার অন্তর্গত একুশ নম্বর ওয়ার্ডের কেন্দুয়ার দক্ষিণপাড়া কালী পুজোর অষ্টমঙ্গলা পুজো উপলক্ষে এলাকার ভক্তদের খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয় এদিন ক্লাবের সম্পাদক সন্দীপ দত্ত জানান প্রতি বছরে নয় এবছরও খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয় শিউড়ি পৌরসভার অন্তর্গত একুশ নম্বর ওয়ার্ডের কেন্দুয়ার দক্ষিণপাড়া কালী পুজোর অষ্টমঙ্গলা পুজো এবারে পনেরো বছরের পদার্পণ করল এদিন তিনি আরও জানান প্রতি বছরের নাই এই বছরও আমরা মায়ের অষ্টমঙ্গলার মহোৎসবের আয়োজন করি কিন্তু দক্ষিণপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির কমিটি এবং স্বামীজি সংঘ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের নাই এই বছরও মহাসমারোহে আমাদের এই মহোৎসব আয়োজিত হচ্ছে কিন্তু দক্ষিণপাড়া কালী মন্দির প্রাঙ্গণে তো এখানে বহু মানুষ বীরভূম জেলার বিভিন্ন মানুষ উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলকে আমরা স্বাগত জানাই আপনারা সকলে এসেছেন এবং আমাদের এই উৎসব মুখরিত প্রাঙ্গণ আরও আনন্দ মুখরিত হয়ে উঠেছে মায়ের আশীর্বাদে সকলে ধন্য হন সকলের উপর এই আশীর্বাদ ভরে পড়ুক মা যাতে করে আমাদের আশীর্বাদ দেন সকলে আশীর্বাদ শুভেচ্ছা নিয়ে আমরা যেন প্রতি বছরই লাস্ট প্রায় পনেরো বছর ধরে উৎসব উদযাপিত হচ্ছে আগামী বছরগুলোও এইরকম মহাসমারোহে উৎসব আমরা পালন করতেছি কত লোকের খাবারের আয়োজন করা কত লোক আমরা প্রায় দু আড়াই হাজার লোকের আয়োজন করেছি এবং এখান থেকে আমাদের প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের জন্য অসুস্থ মানুষদের জন্য আমরা স্পেশাল ব্যবস্থা রেখেছি আমাদের কাউন্টার থেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থাও আমরা করেছি কী নাম আপনার সন্দীপ দত্ত আপনি সেক্রেটারি স্বামী সংঘ ক্লাব পার্থ দাসের রিপোর্ট বীরভূম আর সি টিভি শিউরি আজকের সংবাদ এই পর্যন্ত পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন বীরভূম আর সি টিভির পর্দায় নমস্কার